வணக்கம் என்ன நீங்கள் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கா உங்களுக்கு நான் தான் டிவியிலெல்லாம் டான்ஸ் ஆடிருக்கேன் சவனோட பாட்டி நான் திருமணம் என்ற நிற்காத நசிரியாவுக்கு பாட்டியாக ஆக்ட் பண்ணியிருக்கேன் பார்த்துருப்பேங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சமையல்லாம் அந்த நாள் பாரம்பரிய சமையல் உங்களுக்கெல்லாம் சொல்லி கொடுத்து உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு ரொம்ப ஆசையாக யூடியூப்பில் சாந்தா பாட்டி சமையல்னு ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்கேன் அதனால் அதை நீங்கள் பார்த்து லைக் பண்ணுங்க இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது மோர் ரசம் என்ன மோர் ரசமா அப்படின்னு நீங்கள் கேள்விப்படாமல் இருந்திருக்கோம் ஆனால் நான் இன்றைக்கி பண்ணி காட்டுறேன் அந்த நாள் எங்கள் பாட்டி சொல்லி கொடுத்தா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நான் பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கோ எப்படி இருக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணியை கொட்டிக்கணும் சரி அடுப்பில் வச்சு நெட் பண்ணிடணும் நெட் பண்ணிட்டு பண்ணிட்டீங்களா உப்பு போடணும் உப்பு போட்டு ரசத்துக்கு வேண்டிய முழு உப்பையும் இப்போவே போட்டுக்கணும் உப்பு சரி போட்டாச்சு போட்டுட்டு அப்புறம் பெருங்காய பொடி நல்லா மெந்தய பொடி இது மெந்தய பொடி இந்த மெந்தய பொடி ஒரு ஸ்பூன் போடணும் போட்டுட்டு மஞ்சள் பொடி ஒரு அரை ஸ்பூன் போடணும் சரி அரை ஸ்பூன் போட்டுட்டு அப்புறம் பெருங்காய பொடி பெருங்காய பொடி கொஞ்சம் போடணும் இப்போ பாட்டி நம்ம ரசத்துல எல்லாம் கட்டி பெருங்காயம் கூட யூஸ் பண்ணுவோம்ல எல்லாமே கட்டி பெருங்காயம் போடலாம் இதுல வந்து போட்டுட்டு ரெண்டு பச்சை மிளகாய கட் பண்ணி போடணும் போட்டுட்டு நல்லா கொதிக்கணும் அதுக்குள்ள என்ன பண்ணணும் மோர நல்லா குழம்ப சிலிப்பி வச்சுக்கணும் சிலிப்பி வச்சுண்டு அது பொடிக்கு உடனே ரச பொடி எடுத்து ரெண்டு ஸ்பூன் அதில் போடணும் இந்த இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ரச பொடி சிம்பிளில் வச்சுக்கணும் கரெக்டாக பொங்கி ஒயிண்டுடும் அதனால் ரெண்டு ஸ்பூன் ரச பொடியும் அதில் போட்டுட்டு நல்லா பொங்க விடணும் பொங்கின உடனே இந்த பொடி வாசனை போயிடும் போகிறதுக்குள்ளே கருவேப்பில் கொத்தமல்லி எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும் தாராளமாக எடுத்து வச்சுட்டா சூப்பராக கருவேப்பில் நல்லா கிள்ளி வச்சுக்கணும் முழுசாக போடக்கூடாது கருவேப்பிலை நல்லா கிள்ளி அதையே வச்சுக்கணும் வச்சுன்னுட்டு கொதிக்கணும் நல்லா கொதித்த உடனே மூணு ரசம் கொதிக்கணும் கொதிக்கத்துள்ள கொஞ்சம் ஜலம் எடுத்து வச்சுக்கணும் ஜலம் எடுத்து வச்சுட்டு நல்லா பொங்கறது பற்றியா பொங்கணுன்னு இந்த மோரை அதில் விடணும் சிம்மில் பண்ணிவிட்டு மோரை அதில் நல்லா விடணும் சிரிப்பிட்டு ஆனால் ஒரு பொங்கு விட்டு கொட்டணும் அதுக்குள்ளே இதில் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் நெய்ய விட்டு கொஞ்சம் கடுகு சீரகம் கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு சீரகம் எல்லாம் போட்டு தாளிக்கணும் ஒரே ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சும்மா காரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் அதுக்காக அதை போட்டு அதை நம்ம இது பண்ணணும் ஆன் பண்ணணும் ஆன் பண்ணிவிட்டு கிடைக்கிய பக்கத்துலேயே வச்சுக்கணுன்னுட்டா காஞ்சி போயிடும் அண்ணே மொழில் பண்ணுங்க பண்ணிவிட்டு நான் கருவேப்பிலையும் அதில் போட்டு அதுக்குள்ளே இது நல்லா கொதிக்கும் கொதித்த உடனே என்ன பண்ணணும் அதில் கொதிக்க புஸ்துன்னு வாழ்ந்த பார்த்தங்களா வரட்டும் வந்து இருந்தால் இந்த ஜலத்தை கொட்டி விழாவி இருக்கும் அதுக்குள்ளே இது வெடிச்சு விட்டு பாருங்கோ ரொம்ப காந்தக்கூடாது கருவேப்பிலையை போட்டு கடைப்படாம ஆஃப் பண்ணிடணும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது பொறிஞ்ச உடனே கொதித்த உடனே நல்லா கொதிக்க வர்றது பாருங்கா எப்படி புஸ்ஸுன்னு வர்றது பாருங்கா ரொம்பவும் கொதிக்கக்கூடாது கொதித்தா நல்லா இருக்காது போட்டுட்டு தண்ணியை கொஞ்சம் விளாடி உடனே இந்த திருமாறி இதை தாளித்து கொட்டிடும் தாளித்து கொட்டிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் கூட நெய் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது நல்லா கொட்டி வாரி இறக்காமல் பண்ணி ஒரு துணி ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்க விட்டு கொத்தமல்லியை போட்டு இறக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை திடீர்னு பண்ணுறதுக்கு இந்த சாத்திரம் தான் பிரமாதமாக இருக்கும்